fare presidente degli italiani. Io chiedo se è possibile di fare qualcosa per accelerare i tempi, così io sarò italiano per tutti. Siamo a Umbertide per conoscere una persona speciale, Danilo, 27 anni. Per lui la cittadinanza era una cosa importantissima e per ottenerla ha scritto ad una persona altrettanto speciale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella lettera che hai inviato al Presidente della Repubblica, che cosa avevi scritto che avresti voluto diventare? Ciò che, so, ciò che sono, italiano vero. E poi ho firmato il giuramento davanti al sindaco. Oggi, 21 del mese di aprile dell'anno 2022, avanti a me, Carizza Luca, sindaco ufficiale dello Stato Civile del Comune di Umberto, il quale mi ha prodotto il decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata concessa la concittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Per questo la sua storia è finita all'interno del docufilm Caro Presidente che racconta la storia dell'Italia attraverso le lettere che gli italiani hanno scritto ai vari presidenti della Repubblica negli ultimi 50 anni. Fra queste lettere c'è anche quella di Danilo e ora come è andata ce lo racconta lui stesso, lo andiamo a conoscere. Partiamo dall'inizio. Tu sei arrivato in Italia quando? La data più precisa dell'arrivo del, del 2005. Del 2005. Con la mamma. Sì. Sei arrivato con la tua mamma. E tu sei nato dove? Nel mio città natale, credo Raina. Tu hai sempre vissuto in Italia, a Umbertide. Sì, sì. Però dopo tanti anni di vita a Umbertide non arrivava cosa? Aspetta, da, da troppo tempo ho aspettato. La cittadinanza italiana? Sì. Non avevi la cittadinanza italiana? An ancora no, non era ufficiale. Non era ufficiale. Beh, ho aspettato da ben... non arrivava da ben cinque anni. Tu la volevi a tutti i costi? Sì, ovviamente. La desideravo. La desideravi? Tu ti volevi sentire italiano? Sì, di essere ciò che sono. Grazie all'aiuto della mia prof, di sostegno anche... E... Ho inviato la lettera proprio al Presidente. Al Presidente della Repubblica? Sì. E lì per lì però alla lettera non ha risposto subito? Non subito. Non subito. Sono trascorsi altri mesi? Sì. E poi è arrivata la risposta? Ovviamente. Tu che cosa hai provato? È, 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 è un'emozione. Sì, unica. Nel quel video ho detto che lo ammiro molto. Lo ammiri molto al Presidente della Repubblica Mattarella? Sì. Questa cittadinanza è arrivata poche settimane fa? Sì. Quest'anno? Sì. E chi c'era con te? Sono tutti che mi sostenevano. Li ringrazio perché sono stati magnifici. Mi hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Però sono orgoglioso dei sforzi che ho fatto. Quanto era felice Danilo quando ha ricevuto la cittadinanza italiana? Oh, non si teneva più. Se teneva. No, non si teneva più. Lui è proprio esploso, ha detto oh, finalmente. Io sono cittadino italiano. Perché lui ci teneva tanto a questa cosa. Oh Dio, questa è una cosa incredibile. Danilo è la, è, la, è la gioia della famiglia. Quando ti hanno detto che saresti entrata a far parte di un film, di un documentario, e sei stato felice? Sì? Sì, sì. È stata una bella Beh, esperienza? Sì. E adesso il video sta circolando dappertutto. Io proprio mi sono lasciato andare. Ho detto tutto. E le persone che ti hanno visto, mo' ti riconoscono? Sì, mi riconoscono. Mi fanno i complimenti. Anche... La mia vecchia scuola mi fa i complimenti. Dopo la lettera al presidente è arrivata la cittadinanza? Ho detto qui da Roma, ufficialmente sono italiano, mi sento felice davvero. Tu lo sai che l'Ucraina adesso è un paese che vive un periodo di guerra? Ho qui mio cugino che è riuscito a scappare, lui è più piccolo di me, però sono felice di averlo qui. Tu sei un grande appassionato di cosa? Beh, in realtà la mia passione più grande è la musica, mi riesce tutto. Quando sì. Con la musica riesco a tirare fuori tutto me stesso.
che mestiere ti piacerebbe fare? Un cantante? Sì, perché mi riesce benissimo. Chitarrista e cantante? Sì, allo stesso tempo. Tu che fai nelle tue giornate? In realtà più che, più di, più, più che uscire aiuto mio papà. Aiuti il tuo papà? Sì, che da solo non penso proprio che ce la faccia. Danilo è stata la mia salvezza e da gioia continua. Dopo mi fa qualche volta, mi fa arrabbiare, qualche volta mi fa ridere. Perché lui dopo quando per, sport, per divertimento fa qualche quota in cucina, allora è lui il mio conduttore di tutti i sapori, tutto quanto. Ne passo, tu, ne passo tutti gli ingredienti che conosco. Poi vuole sentire, dice quasi che bene, <ride> passa quello che fa l'assistente, che dopo dice che è il padrone, lui, perché lui comanda, lo dopo mi dice. <ride> Poi ti piace anche il ciclismo? Sì. Se mai sono un fan, sono un fan di un ciclista più famoso. Nibali, sono incontrato su Passo Sella. E quindi mm. tu fai il tifo? Beh, dato a basso finisco e dico, dai, eh. sono un tifoso di uno tennista, il più grande di tutti, Novak, Djokovic. In realtà il mio colpo preferito è il rovescio a una mano, di Federer. Sono un tifoso. Di chi? Di Do quale squadra? Inter. Però mi sono fregato i nostri cugini. E quando hanno vinto loro cosa hai provato? In realtà hanno spento la televisione subito. <ride> hai spento subito la televisione? Non potete festeggiare se non agitrassi altrui. No, vabbè, ma a me non dite, ma no. Mi avrei dato un secchio d'acqua, gelata. <ride>